हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप सब ठीक होंगे आज हम क्लास मैट्रिक न्यू इंग्लिश बुक से यूनिट नंबर थ्री प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव वर्ड एथिक्स का यूनिट थ्री पॉइंट वन किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर पोम ये पोम बहुत ही इंटरेस्टिंग है बादशाह ब्रूस और मकड़ी इससे पहले कि हम पोम स्टार्ट करें पोम के कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम वो कैबलरी डिस्कस करेंगे उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पोइटेस देन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजाज जितने भी फोर्टीन स्टेंजाज हैं इस पोम में उनकी इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशन उसके बाद समरी देन सेंट्रल आइडिया एंड फाइनली वी विल डिस्कस थीम ऑफ दिस पोम सो नाउ लेट स्टार्ट वो कैबलरी नंबर वन ब्रेस्ट हिज माइंड इसका मतलब है डिटर्मेंट पुख्ता इरादा रखना मजबूत इरादा रखना नंबर टू ब्रावो वेल्डन नंबर थ्री क्लू मींस अ थ्रेड पोम में जो है इसका मतलब है ये थ्रेड कोई धागा वगैरह नंबर फोर सीलिंग डोम मींस अ राउंडेड रूफ नंबर फाइव कॉपवेब मींस फाइन नेटवर्क ऑफ सिंगल थ्रेड मेड बाय अ स्पाइडर मकड़ी का जाला जो होता है उसको कहेंगे कॉपवेब नंबर सिक्स डेस्पेयर मीन्स डिसअपॉइंटमेंट उदास हो जाना नंबर सेवन इन लो डेस्पेयर मीन्स डाउन हार्टेड डिस्करेज उदास हो जाना हिम्मत हार जाना नंबर एट टू डिवाइन टू मेक आउट नंबर नाइन डिजी मीन्स डिडी हैविंग फीलिंग दैट एवरी थिंग इज टर्निंग राउंड मीन्स थक जाना या होशोवास खो जाना नंबर टेन डेलीकेट थ्रेड ऑफ फाइन टेक्स्चर नंबर एलेवन डाउन इन केम विद स्लिपरी स्ट्रॉल मीन्स केम स्लिपिंग डाउन अलॉन्ग द वॉल एंड हंग इन एन ऑकवर्ड पोजिशन किसी स्लिपरी चीज से गिर जाना या उससे नीचे आ जाना और फिर वॉल को पकड़ के रखना मुश्किल हालत में पोजिशन में नंबर ट्वेल्व इन दी वर्ड मीन्स एन अटैम्प्ट कोशिश करना थर्टीन फाइन मीन्स डेलीकेट फोर्टीन टू फ्लिंग वन सेल्फ डाउन टू थ्रो वन सेल्फ वायलेंटली ऑन अ बैट और ऑन द फ्लोर गिर जाना बुरी तरह से नीचे गिर जाना नंबर फिफ्टीन ग्रीव मीन सैड उदास हो जाना नंबर सिक्सटीन गॉसिप टेल द टेल पीपल टॉक अबाउट इट मीन्स जो लोग इसके बारे में कुछ बताते हैं या लोग जो बात करते हैं नंबर सेवनटीन हैड ग्रीव स्टीडी मीन्स कैम टू इट सेंसेस गैंड बैलेंस अपने होश आवास में आ जाना नंबर एटीन द लास्ट पिंच इट मीन्स द लास्ट लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस जो थोड़ा डिस्टेंस रह गया हो नंबर नाइनटीन मोनार्क मीन्स किंग ट्वेंटी मीन्स टू माउंट टू क्लाइम ट्वेंटी वन नेटिव कोट हिज ओन होम द स्पाइडर्स वे मीन्स मकड़ी का जो जाला होता है नंबर ट्वेंटी टू पॉन्डर्ड पॉन्डर्ड मीन्स थाट सोचना नंबर ट्वेंटी थ्री टू स्ट्राइव स्ट्राइव का मतलब है टू स्ट्रगल टू ट्राई हार्ड टू वर्क हार्ड कोशिश करना जिसतजू करना नंबर ट्वेंटी फोर अटर टू स्पीक ट्वेंटी फाइव टू ट्वेल्व मीन्स टू वर्क हार्ड ट्वेंटी सिक्स ट्रेड मीन्स टू वॉक ट्वेंटी सेवन to tumble to fall over gir jana 28 wear means to put on so ye the vocabulary words now let's start introduction of poet is aliza cook 1818 1889 this poem is written by aliza cook she was born in 1818 and she died in 1889 she was born in london and she was the youngest of 11 children she was entirely self educated and wrote verses from the age of 14 her first volume being published at 17 in 1849 she edited and published aliza cook's journal her work is simple and highly moral and this poem she teaches the reader what she always practiced in her own life to keep on trying and never to be discouraged aliza cook ne is poem mein jo theme di hai wo wo theme hai जो उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी खुद किया था इसका मतलब इसने हार्ड वर्क की थी इसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी थी तो जो वो सोचती थी जो वो करती थी वही इस फॉर्म में उसने डिस्प्ले किया है सो नाउ लेट स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल स्टेंसा नंबर वन स्टेंसा किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हेमसेल्फ डाउन इन अ लोनली मूव टू थिंक दिस ट्रू ही वॉज मनाट एंड वो क्राउन but his heart was beginning to sink 
अब इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है इन दीज लाइन दैट किंग रॉबर्ट रूस ऑफ स्कॉटलैंड हैड बिन डिफीटेड इन द बैटल फील्ड फ्लंग डाउन हिमसेल्फ ऑन कावर्च एंड डेस्पेयर ही वॉज फीलिंग वेरी सेल्फ ही बिगेन टू थिंक नो डाउट ही हैड बीन क्राउंड एज अ किंग बट द प्रेशर ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हिम मेड हिम लूज द हार्ट अब इस स्टैंड द वन का एक्सप्लेनेशन ये है कि स्कॉटलैंड के बादशाह रूस ने अपने आप को झुका लिया मीन्स हार मान ली तन्हाई की हालत में गौरव फिक्र करने के लिए ये सच है कि वो एक बादशाह था और ताज पहनता था लेकिन उसका दिल डूबा जा रहा था नंबर टू स्टैंड फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीज टू मेक इज पीपल ग्लैड ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड but could not succeed so we came quite sad explanation in these lines poet is tells that king robert bruce had been trying to gain freedom for his country he had fought many battles but he was defeated he had been doing his best to make his people happy due to continuous failures he was disappointed ab iska matlab ye ki isliye ki wo ek bahut bada karnama kar सर अंजाम देना चाहता था कोशिश करना चाह रहा था अपनी कौम के लिए अपने लोगों के लिए उनको खुश करने के लिए लेकिन उसने बार बार कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हुआ इसलिए वो बहुत उदास हो गया बहुत बिल्कुल गमगीन हो गया नंबर थ्री स्टैंड था ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन डिस्पेयर एज गरीब एज मैन कुड भी एंड आफ्टर वाइल एज ही पॉन्टर डेयर आई विल गिव इट ऑल अप said he explanation in these lines poet is tells that king robert bruce threw himself down on cowards in disappointment he was stricken with grief he thought over again and again and decided at last to give up the struggle iska matlab ye hai ki usne mayusi ki halat mein apne aap ko jhuka liya haar maan li wo itna asuda tha jitna ke koi ho sakta hai थोड़ी देर के बाद जैसा कि उसने सोच विचार की कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा उसने बस ये फैसला कर लिया मैं सब कुछ छोड़ दूंगा उसने हार मान ली थी फोर स्टेंजा नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स सिल्कन कॉपैक क्लू एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू एक्सप्लेनेशन इन दीज लाइंस but it tells just at the moment when king bruce was thinking to give up the struggle a spider fell down with his fine thread cobweb from the roof the king stopped thinking and began to watch the movements of a spider ab dekhe isliye mein ek makdi giri apne reshmi jale ke sath aur badshah apni soch vichar ke dauran ruk gaya ab wo wahan pe soch raha tha ye dekhne ke liye कि मकड़ी अब क्या कर रही है क्योंकि वो तो हार मान चुका था उदास हो चुका अब वो एकदम वो रुक गया जब इसने देखा एक स्पाइडर थी अपने जाले में किस तरह वो जा रही है तो वो वहां पे सोचने लगा और रुक गया थोड़ी देर के लिए दिस वॉज अ लॉन्ग वे अप टू दीलिंग डोम एंड इट हंग बाय सो फाइन दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स होम किंग नॉट डिवाइन explanation in these lines poet is tell that the distance between the spider and the round roof of cave was great and the thread of cobweb was very fine that king bruce could not foretell that what would happen and how would the spider reach his home ab is interesting question mein bataya gaya hai ki ek gumbad nama chhat tak pahunchne ke liye kafi fasla tha aur wo ek putli nama dhage se latak rahi thi स्पाइडर जो मकड़ी थी कि अपने जाले के घर में किस तरह पहुंचेगी बादशाह ब्रूस कुछ ना समझ सका वो ये इसी सोच में था कि वो किस तरह वो अपने इस जाले तक पहुंच पाएगी ये मकड़ी नंबर सिक्स स्टैंड इट सोन बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग इन डी बट डाउन इट केम विद स्लिपरी स्ट्रॉन्ग एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर एक्सप्लेनेशन in these lines poet is tells that spider once took hold of cobweb thread and began to climb up with the difficulty it made an effort to go right up to the roof but 
it slipped and fell down on the earth as close to the ground as before its climb. अब देखें इसने जल्दी चिमटना और रींगना शुरू कर दिया स्पाइडर ने सीधा ऊपर बड़ी जान फुशानी के साथ लेकिन वो फिसल कर नीचे गिर गई जमीन से इतनी ही करीब जितने पहली थी तो वो जितना ऊपर चढ़ती थी उतना ही गिर जाती थी ग्राउंड से तो जितना दूर थी उतना ही वो पहले इसी तरह दोबारा से गिर गई सेवन स्टैंड रेन नॉट अ सेकंड कुड स्ट्री टू अटर द लीस्ट कंप्लेन टिल इट फेल स्टिल लोवर एंड देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंट एक्सप्लेनेशन इन दीज लाइंस इट इज टेल्स दैट आफ्टर फॉलोइंग द स्पाइडर एट वंस रोज फ्रॉम द ग्राउंड विदाउट वेटिंग टू कंप्लेन एंड बिगेन टू क्लाइंब ऑन बट इट फेल डाउन अगेन वेरी बैडली इट्स हेड बिगेन टू विल Round and lay there for a while. This time he began dazed and unconscious. वो ऊपर की जानब दौड़ी एक लम्हे के लिए भी ना रुकी शिकायत करने के लिए ये फिर पहले से भी ज्यादा नीचे आ गई और वो गिर पड़ी थी थोड़ी बदहवास और बेहोश तो वो जितना ऊपर चढ़ती थी उतना गिर जाती थी लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की हार नहीं मानी और वह थक चुकी थी और अपने होशोवास में नहीं थी नंबर एट स्टैंड था its head grew steady again it went and traveled a half yard higher this was a delicate tree it had to tread and a road where its feet would tire the nation in these lines poet is tells that the spider recovered its senses and climbed half a yard higher than before the tread however was very delicate and there was a constant danger of its breaking down therefore it was difficult and tiresome for the spider to climb jab wo hosh mein aayi to wo dobara chal padi thi aur aadha gaz upar chali gayi ye ek nazuk dhaga tha jis par se chalna tha aur aisa raasta tha jis par uske paon thak sakte the number 9 stanza again it fell and swung below but again it quickly mounted till up and down now fast now slow nine brave attempts were counted explanation in these lines it is tells that the spider once again fell down and it was hanging in the air but without losing any time it moved up again sometimes it went up sometimes it fell down sometimes it progress was fast sometimes slow and in this way it made nine bold attempts to reach its cob web wo dobara giri aur dhage se jholti rahi lekin jald hi wo dobara upar chadne lagi is tarah upar niche kabhi tez kabhi aista iski no bahadurana koshishein shumar ki gayi usne haar nahi mani number 10 stanza sure cried the king that foolish thing will it strive no more to climb when it tries so hard to reach and cling and tumbles every time explanation in these lines poet is tells that the king bruce said to himself that as a spider had fallen over so many times it must have found out that it could not reach its destination and, and would not make further attempt at climbing because in spite of his hard labor and brave efforts it could not succeed yakeen and badsha chikha ye beowulf she upar chadne ki mazid koshish nahi karegi jabki usne upar aur pahunchne aur chimatne ki bharpoor koshish ki hai aur har baar dagmaga kar giri hai wo soch raha tha ki ye kamyab na hogi lekin wo dekh raha hai soch raha hai ki wo kis tarah apne attempts mein kamyab ho rahi hai number 11 stanza but up the insect went once more ah me this an anxious minute he is only a foot from his cobweb door oh see will he lose or win it explanation in these lines poet is tells that the king was surprised to see that the spider was making another attempt it was critical time for the king he was not certain whether the spider would succeed or fell although it was only a foot away from its cobweb 
लेकिन ये कीड़ा मींस जो मकड़ी है उठा और एक दफा फिर चल पड़ा आह मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया है पोइटिस ने कहा कि आह मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया है अब वो अपने जाले के घर के दरवाजे एक फुट पर थी अब बताइए कि वो हार जाएगी या वो जीत जाए ट्वेल्व स्टैंडा Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he goes, and the bull, little run at the very last pinch, put him into his native coat. Explanation: In these lines, it is tells that the spider went on gaining ground slowly and surely, inch by inch. It covered the distance and made it an attempt at last moment of extreme difficulty. At last. It succeeded in getting into the cobweb. Mustakil mizaji se inch inch karke wo upper se upper hoti gayi. Aakhri lamhe mein usne bahadurana door lagai aur apne ghar yani apne jale tak wo chali gayi. Thirteenth stanza, second last stanza hai ye. Bravo, bravo! The king cried out, "All honor to those who try." The spider up there defied despair. He conquered. and why should not i explanation in these lines it is tells that at the success of his spider the king was pleased very much he appreciated the efforts of the spider by saying well done he said honor and glory falls to the lot of those who are never discouraged by failures but they try again and again the spider did not mind disappointment and at last succeeded In reaching his cobweb, the king said, "If a spider can succeed by perseverance, there is no reason why he should fail." Shabash, shabash, badshat, shabash, shabash, badshat chillaya. वो काबले इज्जत हैं जो कोशिश करते हैं. ऊपर जो मकड़ी है उसने मायूसी का मुकाबला किया. वो और वो फाते बन गई. और मैं क्यों फाते ना बन सकूँगा? Last stanza, stanza fourteen, and Bruce of Scotland braced his mind, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. Explanation: In these lines, poetry tells that King Robert Bruce resolved to fight against the enemy once more, and the storyteller tell that he tried once more and. This time he won a brilliant victory over his enemies. Scotland के ब्रूस ने पक्का इरादा कर लिया और लोग दास्तां बयान करते हैं उसने वैसे ही कोशिश की जैसे वो पहले करता था और इस दफा वो नाकाम नहीं हुआ अब ये पोम की समरी है The poetess has expressed the true sense of life in this poem. Solution to the problems of life and key to the success are being preached in this poem in a dramatic style. This poem tells the story of the King Bruce of Scotland. Once he was defeated by the Englishman, he took refuge in a cave. Due to his repeated failures, he was very grieved. King Bruce mentally accepted his defeat from the Englishman. One day he was pondering at the point of his defeat. He was a spider who was trying to reach to her cobweb. Trade was the only pathway. For the spider to reach her destination, the spider started her voyage with great anxiety and force. But the spider came down to the initial stage where it had started her journey. King Bruce was showing security on the foolish attempts to reach the destination that the spider will not try again. However, the spider succeeded in the tenth attempt to reach its cobweb. After the success to the spider. The king drew sounded in an optimistic order, all honor to those who tries persistently. King Blue resolute in heart to try once more in order to get the win over on his enemies. At last, he succeeded. Central idea of the poem: the central idea of the poem is that we should cultivate a strong willpower and a hopeful attitude to life. Be bold through thick and thin. Counting no labor loss and our heart within them, Almighty Creator will surely help us if we adopt such a course. 
as it is also said, the world is his who is patience and industry. जिस इंसान में सबर और मेहनत होती है आखिरकार और उसमें जो विल पावर होता है इसमें जो इंटरेस्ट होता है उसमें एक शौक होता है तो आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और थीम भी यही है वेर देर इज अल देर इज अ वे और द वर्ल्ड इज हिज हु पेशेंस एंड इंडस्ट्री जब हमारे पास जो विल होती है अगर इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज को पाने को तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअल कोशिश करते हैं और आखिरकार हमें वो अपनी चीज अपने गोल तक हम पहुंच जाते हैं और कामयाबी से हमें चीज वो मिल जाती है सो सिंपली वी से वेन देर इज अ विल देर इज अ वे तो ये था थीम इस पोम का उम्मीद है आपको ये इंटरेस्टिंग पोम जो वो लेंदी थी लेकिन मैंने कोशिश की इसको समअप करने की आपको ये समझ में आई होगी आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़